ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே வியூவர்ஸ் நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போவோம் அதாவது இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபஸ்ட்டு ஆன்மீக சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டாபிக் பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையின் வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது பல பேருக்கு பழைய காலத்து ஆளுங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் திருவண்ணாமலையின் வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் ஆனால் இன்றைய தலைமுறைக்கு இது தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே விவஸ் நம்ம டாப்பிக்கில் போவோம் அதாவது திருவண்ணாமலையின் வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பதினெட்டு பெயர்கள் உள்ளது அந்த பதினெட்டு பெயர்களும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றா வரிசைப்படுத்தி சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த பெயர்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே விவஸ் நம்ம போகலாம் முதலாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மூக்குபுரி அப்படின்னு அழைப்பாங்களாம் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா தலேச்சுரம் அப்படின்னு அழைப்பாங்களாம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவலோகம் நான்காவது ஞான நகரம் ஐந்தாவது சுத்த நகரம் ஆறாவது கௌரி நகரம் ஏழாவது தென் கைலாயம் எட்டாவது சோனாசலம் ஒம்பது சோனகிரி பத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாத்தூர் பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாநாடு பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சுர்ணத்திரி பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னா அனர்கிரி பதினாலு பார்த்திங்கன்னா அருணாச்சலம் பதினஞ்சு அருணகிரி பதினாறு திருவருணை பதினேழு அருணை பதினெட்டு திருவண்ணாமலை இந்த பதினெட்டு தான் திருவண்ணாமலையின் வேறு பெயர்களாக அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அண்ணாமலையரின் வேறு பெயர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது அந்த மூலாஸ்தானத்தில் இருக்கிற சிவன்லிங்கத்தை பற்றி தான் அவருட அந்த சிவனுடைய வேறு பெயர்கள் எப்படி அழைக்கிறாங்க அதுவும் அந்த திருவண்ணாமலையில் இருக்க அந்த சிவனுக்கு வேறு என்ன பெயர்களில் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே விவஸ் முதலாவதாவது திருவண்ணாமலை ஆண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பெயருடனும் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக திருவண்ணாமலை மகாதேவ மகாதேவர் அப்படிங்கிறதாலும் மூன்றாவதாக திருவண்ணாமலை ஆழ்வார் அப்படிங்கிறதாலும் ஐந்தாவது பார்த்தா அதாவது நான்காவது இது அண்ணா நாட்டு உடையார் அப்படின்றதும் அழைக்கிறாங்க ஐந்தாவதாக பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை உடையார் அப்படிங்கிறதும் அவர் பெயராக அழைக்கப்படுகிறார் இப்படி தான் அண்ணாமலையிலும் வேறு பெயர்களாக இருக்குது அடுத்ததாக சிவலிங்க தத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம் அதாவது லிங்கத்தின் அடிவட்டம் நம்ம பார்த்துருப்போம் லிங்கத்தின் அடிவட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்மா ஜோதி அப்படிங்கிறது அழைக்கப்படுமா அடுத்தது சிவலிங்கத்தினை சூழ்ந்து உள்ள ஆவுடையார் அப்படிங்கிறது அருஞ்சோதி எனப்படுமா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மேற்கு நோக்கி இருக்கும் சிவலிங்கம் அதாவது சிவ லிங்கம் பார்த்திங்கன்னா சிவஜோதி என்றும் அழைக்கப்படுமா இந்த மூன்றும் சேர்ந்து தான் சிவலிங்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுமா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஆபரணத்திற்கு பேர் வந்த காரணத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பெண்கள் அணியும் ஒவ்வொரு ஆபரணத்துக்கும் தங்க நகை வெள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கோல்டு எல்லாமே பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி ஆபரணத்துக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சு அதுவும் பெண்கள் அணியும் ஆபரணத்துக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சு கா அதாவது தோடு உதாரணத்துக்கு தோடு தாலி மூக்குத்தி வளையல் இதுக்கெல்லாம் பேர் வர காரணம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதலாவதாக பார்க்கும்போது தாலி எடுத்துப்போம் தாலி அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா தாளாட்டு பாடி தாயாகும் பெண்ணுக்கு கணவன் தரும் பரிசு தான் தாலி அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது தோடு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க எதையும் காதோடு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த தோடு அப்படிங்கிற விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்களாம் அடுத்தது மூக்குத்தி அப்படிங்கிறது எதை உணர்த்துது பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு தான் சமையலின் மனதை அறிய அது சமையலின் மனத்தை அறிய உதும் என்பதை உணர்த்துவதற்காக இந்த மூக்குத்தி அப்படிங்கிறாங்களாம் அடுத்தது வளையல் இதை உணர்த்துது பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவியை வளைய வளைய அதாவது கணவன் மனைவியை வளைய வளைய வந்து அன்பு காட்ட அந்த ஆபரண மலையல் உணர்த்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மிச்சி அப்படிங்கிறாங்க மிச்சினா நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக மிஞ்சாத அப்படி சொல்லலாம் அதே மாதிரி தான் மிச்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரணம் அதுக்கு என்ன உணர்த்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பு ஆசை தியாகம் பொறுமை கருணை எதிலும் கணவனை விட மிச்சி இருக்கக்கூடாது அதாவது மிச்சி இருக்க வைத்த பெயர் அப்படிங்கிறலாம் எல்லாத்தையும் கணவனை விட இந்த பெண் என்ன பண்ணணும் அன்பு கருணை பொறுமை எல்லாத்துலேயும் அன் அளவு கடந்து இருக்க வேண்டும் அந்த கணவன் மேலே அன்பு வச்சுருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மிச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது மிச்சி அதாவது அளவு கடந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல அளவு கடந்து இருக்கணும் கணவன் மேலே அன்பு பாசம் எல்லாத்தையும் காட்டணும் பொறுமையாக இருந்து கணவன் என்ன செஞ்சாலும் பொறுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இவங்க மிச்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஒட்டியானம் அப்படிங்கிறது தான் ஒட்டியானம் எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி இருவரும் ஓர் உயிராய் ஒட்டி வாழ தந்த பேர் தான் இந்த ஒட்டியானம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது மோதிரம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எதிலும் பெண்களும் ஆண்களும் தம் கைத்திறம் காட்டிட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் இந்த மோதிரம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வட்டு தான் இப்படி தான் இந்த ஆபரணத்திற்கு பெயர் வந்த காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நாளைக்கு இன்னொரு பயனுள்ள வ